ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് കൂളിങ് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാത്തിങ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുണി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും റോഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റോഡിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് റോഡിന്റെ കാര്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് വാട്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ക്രോപ്സ് പിന്നെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്സെട്രാ വാട്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചെടികളും നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഫൗണ്ടൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തേക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് മലിനീകരണങ്ങളാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ളത് വെള്ളത്തിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ ക്ലേ സിൽറ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്രിമിയില്ലേ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചപ്പായല് പിന്നെ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി സിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഡിസോൾഡ് ഡിസോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് അലിഞ്ഞു തീർന്നിരിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം സോഡിയം മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് വാതകങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് എല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെയും ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെയും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റാത്തതിനെ ആയിരിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിന്റെയൊക്കെ അഴുകിയ വേസ്റ്റുകൾ അനിമൽസിന്റെ അഴുകിയ വേസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതെല്ലാം വരുന്നത് ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനാണ് ാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആ ചില വീടുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ വീട്ടിലെ കിണറിലെ വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് വാട്ടർ എന്ന് വരുന്ന പബ്ലിക് പൈപ്പ് എന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ്നെസ് വെള്ളത്തിന്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റാലിക് അയൺ കണ്ടന്റ് അയൺ കണ്ടന്റ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ്സിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നിനും വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു സെവന്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഓരോ ലിറ്ററിലും പൂജ്യം തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ്സേ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെവന്
ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും ഉണ്ട് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈം ചുണ്ണാമ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യം വരുന്നത് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈമിനകത്ത് സോഡ ആഷ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ലൈമിൻ്റെ കൂടെ സോഡ ആഷും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്കണോമിക്കലാണ് ഇത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല പൈപ്പിനകത്ത് ഈ ഹാർഡ്നെസ് കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം കൊറോഷൻ സംഭവിച്ച് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തുരുമ്പിൻ്റെ അംശം അംശം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുരുമ്പിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽ കണ്ടന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ്ഡ് വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള മിനറൽസിൻ്റെ ധാതുക്കളുടെ അളവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് പാർട്ട്ലി ആയിട്ട് ഇത് കുറേശെ ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് വഴി പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അസുഖം പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ പാത്തോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏതിൽ പറ്റും ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴി പറ്റും ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് വഴി പറ്റുന്നതാണ് വരുന്ന ഈ ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സാണ് അതായത് ഒരുപാട് പരിചയ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിനെ ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതുവഴി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ലഡ്ജ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അഴുക്കിനെയാണ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള സ്ലഡ്ജ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കുഴിച്ചു മൂടാനായിട്ട് സ്ഥലം വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ടൈപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഈ ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം ലോണ്ട്രി വർക്കിന് അതായത് ഈ അലക്ക് അലക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ലോണ്ട്രി പർപ്പസിന് അല്ലെ തുണി കഴുകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിയോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ കട്ടിയുള്ള വെള്ളം ഏതി കൂടി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് കൂടി ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനകത്തുള്ള ഹാർഡ്നെസ് മാറി അത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളമാക്കി അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിയോലൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഇതിനധികം സ്ഥലം വേണ്ട ഒരുപാട് സ്ഥലം എടുക്കുന്നതല്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്
സ്ലഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ അകത്ത് സ്ലഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് ടർബിഡായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റേത് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് വഴി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയും ഡിവൈ സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ലീവ്സ് ഡെഡ് അനിമൽസ് എക്സെട്ര ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാം സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് സിൽറ്റ് ക്ലേ സാൻഡ് എക്സെട്ര മണലും ചെളിയും മണ്ണും എല്ലാം നമുക്ക് ഏത് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വഴി നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് ഫൈൻ സസ്പെൻഡഡ് മാറ്റർ അതായത് ഈ മണ്ണിനെയും ചെളിയിനെയും കാളും ഒക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത വരുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് കൊളോയിഡൽ മാറ്റസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡൽ മാറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അഞ്ചാമത് വരുന്നത് ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്യാസസ് അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറും ചില വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മെല്ലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലതിന് മധുരമുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പുളിപ്പാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ കാരണമായ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് എയറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാറ്റിയെടുത്ത് ഒരു പ്യുവർ വാട്ടറാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും എയറേഷനും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സും വഴി അവസാനം വരുന്നത് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ നമുക്ക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡിങ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് അതായത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെയാണ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സും പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കും ബക്കറ്റ് ഒഴിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കുറെ നേരം വെച്ചേക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനകത്തുള്ള സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അടിയിൽ അടി അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ തെളിയിപ്പിച്ച് വേറൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കും അതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ബേസിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറെ നേരം അതിനെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും
അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊയാഗുലൻസ് ആഡ് ചെയ്യും കൊയാഗുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ കൊയാഗുലൻസ് ആഡ് ചെയ്യും കൊയാഗുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് കൊയാഗുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കൊയാഗുലൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഫെറിക് സൾഫേറ്റ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഒക്കെയാണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കൊളോയിഡൽ മാറ്റേഴ്സ് അല്ലെ കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള വെള്ളം കൊളോയിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൊളോയിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം കാണും പക്ഷെ അതിനകത്ത് അഴുക്ക് കാണും പൊടികളൊക്കെ കാണും അതിനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത പൊടികളാണ് കേട്ടോ അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്യുർ വാട്ടർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അലുമിനിയം സൾഫേറ്റോ അലുമിനിയം സോഡിയ അലുമിനേറ്റോ ഫെറിക് ഓക്സൈഡോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ കളർ എല്ലാം മാറി അത് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിട്ട് മാറും ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നമ്മൾ പ്യൂരിഫയർ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ കിണർന്ന് വരുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് ആ പ്യൂരിഫയറിന്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കിണർന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ടാപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുടിക്കുന്നതിന്റെ ടേസ്റ്റും നമ്മളൊരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് ആ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റും എന്തായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്യൂരിഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് സെഡിമെന്റേഷൻ വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻസ് ആണ് കൊളോയിഡൽ മാറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ബാക്ടീരിയാസിനെയും വെള്ളത്തിന്റെ നിറ വ്യത്യാസത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെയും ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ സ്മെൽ സ്മെല്ലിനെയാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മണത്തിനെയൊക്കെ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലിന് ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ മാൻഗനീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ടാങ്കിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കാണും അതിനകത്ത് സാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മണൽ ആ മണലിൽ ഉള്ള ആ ഒരു എക്വിപ്മെന്റിന്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയാസും അതുപോലെ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഒക്കെ മാറിയിട്ട് സ്മെല്ലും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് പ്യുർ വാട്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് ആണ് നാല് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ ഉള്ളത് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് അകത്താണ് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പബ്ലിക് വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്നത് സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുകളില് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരിപ്പ വഴി അരിച്ച് മാറ്റാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അരിപ്പ വഴി അരിച്ച് മാറ്റി അതിനെ ക്ലീൻ വാട്ടർ ആക്കി ഇടുകാം വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മളെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മാറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടി
അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് എയറേഷ്യൻ പ്രോസസ്സ് വെള്ളവും എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അസുഖം വരുത്തുന്ന കീടാണുക്കളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു പോകും നശിച്ചു പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കില്ലിങ് ഓഫ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സി